Mahindra XUV 500 presents Breaking Point, Indian Air Force Academy, co-founded by Edge L4G. जहां सारे फ्लाइट कैडेट्स पढ़ाई कर रहे हैं वहीं मुदित और उसके कात्री स्क्वाड्रन के कलीग्स सीनियर्स के बुलाने पर बाहर इकट्ठा हुए हैं कैडेट्स को नीचे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि डिप्यूटी कमांडेंट रूम्स का इंस्पेक्शन करने वाले थे ब्राउन शीट्स कैडेट्स को इसलिए दी जाती हैं ताकि वो अपने रूम्स को ठीक कर सके उनके पास 45 मिनट्स होते हैं अपने कबज को साफ करके उनमें ब्राउन शीट्स लगाने के लिए रूम का सबसे पहला इंस्पेक्शन स्क्वाड्रन कमांडर करेंगे और उसके बाद डेप्यूटी कमांडेंट और सबसे आखिर में इंस्पेक्शन करेंगे कमांडेंट उसके लिए हमें अपने रूम्स को साफ रखना पड़ता है और मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया है कि रूम को कैसे रखना है और मैं वही कर रहा हूँ आज मेरे एक बैचमेट का बर्थडे है जो मेरे ही स्क्वाड्रन में है उसका नाम है सिद्धार्थ मलिक और बाकी सबकी तरह हम उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे एयरफोर्स एकेडमी में बर्थडेज भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही मनाए जाते हैं केक आ चुका है आइसक्रीम्स का इंतजाम बर्थडे बॉय को खुद करना होता है और फिर उसे उसके बेस्ट फ्रेंड का दिया हुआ कोई चैलेंज पूरा करना होता है देखो तुम जितने पुशअप्स करोगे तुम्हें उतनी बार केक खाने का मौका मिलेगा आई बात समझ में मतलब एक पुशअप एक बाइट एक पुशअप एक बाइट और फिर सब ने मेरे लिए 23 थ्री पुशअप्स किए ये उनका गिफ्ट था मेरे लिए वैसे तो हम खाना वेस्ट करने में यकीन नहीं रखते लेकिन दोस्ती यही जिंदगी है कभी कभी एंजॉय भी करना चाहिए है ना <laughs> बर्थडे बॉय को कुछ खास फायदे भी मिलते हैं अगर उस दिन उससे कोई गलती भी हो जाए तो भी उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती आ, बस उसे बताना होता है कि आज उसका बर्थडे है उसके बाद वो पूछ अपने रूम में आराम करने भी जा सकता है दिन भर के कड़क स्केड्यूल और पढ़ाई के बाद अब है रात के मुआयने की बारी पहले तो मैं उन्हें उनके आ, अगले दिन का स्केड्यूल बताता हूं कल केबिन इंस्पेक्शन है सबको पता है ना उसके अलावा अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज की जरूरत है तो मैं उनकी बात सुनता हूं किसी को कुछ काम है रात को 10 बजे के बाद कोई मूवमेंट नहीं और लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए तो रात की इस मीटिंग के बाद कैडेट्स डिनर के लिए डाइनिंग रूम में जाते हैं और उसके बाद सोने के लिए अपने कमरों में अगले दिन के इंस्ट्रक्शंस सुनने के बाद कैडेट्स डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ते हैं पर एकेडमी में खाने का भी एक प्रॉपर तरीका है यहां पर कैडेट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं हमारे मेस की ये जिम्मेदारी होती है कि सीनियर्स के साथ मिलकर हम उन्हें टेबल मैनर्स सिखाएं और ये बताएं कि फोक और स्पून को यूज करने का सही तरीका क्या होता है टेबल मैनर सीखना जितना जरूरी है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आज तक मैंने इन सब बातों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं था प्लेट में खाने की चीज का एक खास हिस्सा होता है जैसे चावल प्लेट में खास जगह पर ही डाले जाएंगे ग्रेवी डालने की भी एक खास जगह होती है और सैलेड डालने की भी 
और आपको अपना फोक और स्पून भी इस पर्टिकुलर मैनर में रखना पड़ता है कि सर्व करने वाले को पता चल जाए कि आपको और खाना है या नहीं मिलिट्री तहजीब के हिसाब से अगर आप स्पून और फोक को क्रॉस रखते हैं तो उसका मतलब है आपको और खाना चाहिए इसके लिए वेटर से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती मेस के कुछ खास रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब भी आप खाने बैठे तो आपको अपने पास बैठे सीनियर से बैठने की परमिशन लेनी पड़ती है बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर हमें हर वक्त अलर्ट रहना होता है गलती करने का तो सवाल ही नहीं उठता खाना खत्म करने के बाद फोक और स्पून को एक खास ढंग से रखना होता है जो इस बात का इशारा है कि आप खाना खा चुके हैं और प्लीज आपकी प्लेट हटा दें। जाने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है उसके बाद ही आप वहां से उठकर जा सकते हैं वो भी अपनी सीट की राइट साइड से डिनर के इतने रूल्स हैं कि मुदित को अपने सिविलियन तरीके भूलने पड़ेंगे अब मुदित का दिन खत्म होता है और लाइट्स ठीक 10 बजे बंद हो जाती हैं। एकेडमी का एक और कठिन और संघर्ष भरा दिन समाप्त होता है मुदित इस माहौल में फिट होने की पूरी कोशिश कर रहा है प्रिया और अमोग भी अपने सपनों को सच करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कार्तिक के दिमाग में बस यही चल रहा है कि अगर वो इस टर्म में पास नहीं हो पाया तो क्या होगा आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है पर वही तो करेट्स की परीक्षा की असली घड़ी है हर दिन हर रात हर घंटे हर पल ये करेट्स अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं